আমরা কখন উচিত কাজ করি কখন অনুচিত কাজ করি কখন পূর্ণ করি আর কখন পাপ করি কখন ন্যায়ের পথে আবার কখন অন্যায়ের পথে চলি তা দুজন ব্যক্তি বুঝতে পারে পরমাত্মা আর অন্তরাত্মা এবার প্রত্যেক মুহূর্তে কি হয় পরমাত্মা সবই জানেন তার কাছে কিছুই গোপন নয় কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্তে আপনার কি করা উচিত সেটা উনি এসে আপনাকে বলতে পারবেন না সেই জন্য আমাদের ভিতরে অন্তরাত্মা আছে আমাদেরই চেতনার একটি অংশ একবার চোখ বুঝে দেখুন অন্তরাত্মার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে ভাবুন আর বোঝার চেষ্টা করুন এই অন্তরাত্মা আপনাকে সব সময় শুভ কাজ করার জন্য প্রেরিত করেন আর অশুভ কাজ করা থেকে বিরত করেন এই অন্তরাত্মার কথা মানতে থাকুন পরমাত্মা সব সময় আপনার কাছেই পাবেন আসুন আর আমার সাথে ভালো মিশে বলুন রাধা রাধা মানুষের জীবনে দুই ধরনের আবেগ থাকে যা চিরকাল তার সাথে বসবাস করে প্রথম স্বপ্ন দ্বিতীয় অজুহাত মানুষ হাজার হাজার স্বপ্ন দেখতে পারে আমাকে ওই কাজ করতে হবে আমাকে এখানে ওখানে ঘুরতে যেতে হবে আমাকে জীবনে এই অসম্ভব কাজ বাস্তবায়িত করে দেখাতে হবে আদি ইত্যাদি এবার ঠিক যেমন স্বপ্ন দেখেন সেইভাবে অজুহাত খুঁজে নিয়ে আসেন আমি এই স্বপ্ন পূরণ করতে পারলাম না কারণ আমাকে কেউ সাহায্যই করল না কারণ আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম কারণ আমার কাছে সময় ছিল না আদি ইত্যাদি এবার সাফল্য এবং অসফলতার মাঝখানে এই ধরনের সংঘর্ষ হতে থাকে সাফল্য তখন লাভ করা সম্ভব যখন আপনার স্বপ্ন আপনার অজুহাতের থেকে অনেক বড় হয় আর অসফলতা তখন পাবেন যখন আপনার অজুহাত আপনার স্বপ্নের থেকে অনেক বড় হয় আপনি যদি সাফল্য লাভ করতে চান তাহলে চেষ্টা করতে থাকুন পরিশ্রম করুন যদি অসফল হন তাহলে ভয়ভীত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই নিজের ভুল বুঝুন তাকে শুধরে নিন আবার চেষ্টা করুন কিন্তু যদি নিজের জীবনে অজুহাত নিয়ে আসেন তাহলে স্বপ্ন কখনো পূরণ হবে না আসুন আমার সাথে ভালো বেশে বলুন রাধা রাধা এমন কিছু রয়েছে মানুষের মনে মানুষের জীবনে এমন এক আবেগ যা সর্বজন বিদিত যা সবাই জানেন যে উপস্থিত আছে সেটাকে আমরা সমস্যা বলে থাকি এমনিতে আমরা সকলেই জানি এমন কোন গৃহ নেই যেখানে মৃত্যুর ছায়া পড়েনি এমন কোন বৃক্ষ নেই যার দ্বারা ঔষধ তৈরি সম্ভব নয় এমন কোন অন্য নেই যা সময়ের সাথে বিষ বা অমৃতে পরিণত হতে পারে না কিন্তু নিজে থেকে এরা কোনো সমস্যাই নয় এরা আসে আমাদের সাহায্য করতে আমাদের কিছু শেখাতে আপনি নিজেই দেখুন পর্বতের শিখর থেকে কোনো এক পাখি পড়ে গিয়ে নিজের প্রাণ ত্যাগ করল সেটা কখন সম্ভব যখন সেই পাখি ওরা চেষ্টাই করে না তখন যখন কোন ব্যক্তি জলে পড়ে যান এবং ডুবে গিয়ে নিজের প্রাণ হারান এর সম্ভাবনা কখন বেশি থাকে যখন সে ব্যক্তি সাঁতার কাটার চেষ্টাই করেন না তখন এই সমস্যা প্রত্যেকের জীবনে থাকবেই কিন্তু এটা মনে রাখা প্রয়োজনীয় যে কোনো সমস্যা পরিস্থিতির কারণে সমস্যা হয়ে ওঠে না এই পরিস্থিতি যখন সামনে আসে আমাদের তা কঠিন বলে মনে হয় আমরা নতমস্তক হয়ে পড়ি ভয়ভীত হয়ে পড়ি তার সম্মুখীন হতে পারি না তখন তা সমস্যা রূপ নেয় দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন সাহসের সাথে এই পরিস্থিতিগুলির সম্মুখীন হন দেখবেন সমস্যা কখন সাফল্যে পরিণত হবে আপনি জানতেই পারবেন না আসুন আমার সাথে ভালো বেশে বলুন রাধা রাধা সময় যা সবকিছুকে সমান করে দিতে পারে যা সব থেকে বেশি শক্তিশালী সব থেকে বড় সম্পত্তি সব থেকে বড় শিক্ষক এবং সব থেকে বড় সুযোগ এই সময় যখন ভালো যায় তখন তা আপনাকে আমিত্বে মত্ত করে তোলে অহংকারে নিমজ্জিত করে দেয় আর যখন খারাপ হয় তখন দুঃখের সাগরে নিজের প্রতি ঘৃণাবোধে নিমজ্জিত করে 
এই সময় যা শক্তিশালী এক সম্পত্তি এত মহান একটি ধন তাকে এমনি এমনি নষ্ট হতে দেবেন না এই সময়ের সাথে কি করবেন কিভাবে করবেন তা ভাবতে গিয়ে এবং করতে গিয়ে সময় নষ্ট করবেন না যদি আপনি এই সময় নষ্ট করেন তাহলে সময়ও নিশ্চিত করবে যে আপনার সাথে কি করা উচিত তাই সময়ের সৎ ব্যবহার করুন আর আমার সাথে ভালোবেসে বলুন রাধা রাধা আমরা সকলে শক্তি অনুভব করতে চাই এবার যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় সব থেকে বেশি শক্তির অনুভব কোথা থেকে করা সম্ভব তখন কেউ কেউ বলবেন পুষ্টিকর আহার গ্রহণ করলে ব্যায়াম করলে কেউ বলবেন ধন লাভ করলে বন্ধুদের থেকে পরিবারের থেকে আদি ইত্যাদি এইভাবে আপনি শক্তির অনুভব অবশ্যই করতে পারেন কিন্তু আপনি যদি সব থেকে বেশি শক্তির অনুভব করতে চান তাহলে তা আপনি পাবেন শুধু একতার দ্বারা সংগঠনের দ্বারা যদি আপনাকে উদাহরণ দিই নিজের এই হাতটিকে দেখুন পাঁচটা আঙুল রয়েছে কোন একটা বস্তুকে নিজের একটা আঙুল দ্বারা তুলে ধরার চেষ্টা করে দেখুন বড়ই কষ্ট হবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যখন এই পাঁচটি আঙুল একত্রিত হয় তখন কোনো কাজ কতটা সহজ হতে পারে এটাই হলো শক্তি একতার সব থেকে ভালো উদাহরণ যদি আপনাকে দিই তা হল বাঁশি এই বাঁশি থেকে অত্যন্ত মধুর সুর নির্গত হয় যা সবার মন প্রসন্ন করে দেয় এই কথা সত্যি কিন্তু এই বাঁশি আমি একটা বা দুটো আঙুল দিয়ে বাজাতে পারব না আমাকে প্রত্যেকটা আঙুল ব্যবহার করতেই হবে তবেই এর থেকে মধুর সুর নির্গত হবে যা সকলকে প্রসন্ন করবে ঠিক কি না ঠিক এভাবেই যদি আপনি চান যে আপনার জীবন রূপী বাসি থেকেও মধুর সুর নির্গত হোক বা সবার মনকে প্রসন্ন করে তুলুক তাহলে আপনাকেও জীবনে একতা নিয়ে আসতেই হবে আপনি একাও কর্ম করতে পারেন পথ চলতেও পারেন সামনেও এগোতে পারেন সাফল্য লাভ করতে পারেন কিন্তু যখন সকলে একসাথে এগোবেন সেই পথে চলবেন সেই কর্মই করবেন তখন লক্ষ্যে অবশ্যই পৌঁছাবেন সাফল্য অবশ্যই লাভ করবেন কিন্তু সেই সাফল্য এবং তার আনন্দ সংমিশ্রণটাই একটু অন্য রকম হবে তাই জীবনে ঐক্যবদ্ধ হন একসাথে মিলে এগোতে থাকুন আর আমার সাথে ভালোবেসে বলুন রাধা রাধা আমার জীবনে পরিচয় হয়েছে অনেক ব্যক্তির সাথে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মানুষ এনাদের সাথে আলাপ হয়ে খুব ভালো লেগেছে অনেক শিক্ষা লাভ করেছি আমি তাদের সাথেও আলাপ করেছি যারা অনেক উচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছে আবার তাদের সাথেও যারা নিজেদের জীবনে বিশেষ কিছু করতে পারেনি তাদের সাথেও পরিচয় হয়েছে যারা সফল আর তাদের সাথেও পরিচয় হয়েছে যারা অসফল এবার এই সবই একই রকম মনে হয় এদের মধ্যে পার্থক্য শুধুই মানসিকতার যখন কোনো অসফল ব্যক্তির সাথে পরিচয় হয়েছে তখনও দেখেছি তাদের কাছে সবসময় একটা অজুহাত রয়েছে যে কেন তারা সফল হতে পারেননি কখনো তারা দোষ দিয়ে থাকেন তাদের ভাগ্যকে তাদের পরিস্থিতিকে দোষারোপ করতে থাকেন তাদের মাতা পিতাদের আত্মীয়দের বন্ধু বান্ধবদের কোন না কোনো অজুহাত সবসময় এদের কাছে থাকে যে কেন তারা সফল হতে পারেননি সেখানেই যখন সফল ব্যক্তির সাথে পরিচয় হয় সেখানে তাদের একটা কারণ থাকে কিভাবে সমস্যাগুলির ঊর্ধ্বে উঠে সাফল্য লাভ করা যায় আর সেই কারণ হল যে যাই হোক না কেন সাফল্য লাভ করতেই হবে যতই সংঘর্ষ করতে হোক না কেন যতই সমস্যা আসুক না কেন সফল আমাদের হতেই হবে এটাই পার্থক্য মানসিকতার সত্যি কথা বলতে আপনার আজকের এই মানসিকতা হল আপনার ভবিষ্যতের ইমারতের ভিত এই মানসিকতা যতটা প্রবল হবে যতটা শুভ হবে আপনার ভবিষ্যৎ ততটাই বিশাল এবং সুন্দর হবে 
সমস্যার উপরে নয় সাফল্যের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন জীবনে এগোতে থাকুন আর আমার সাথে ভালোবেসে বলুন রাধা রাধা অদিয়ে অন্ত আদিয়ে আরম্ভ এই দুয়েরই রাশি সমান যদি আপনি মন দিয়ে দেখেন দেখবেন এদের সম্পর্ক খুব নিবিড় কিভাবে যখন কোনো কিছু শুরু করা হয় এটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে এটা সমাপ্ত হবে আরম্ভই যদি না হয় তা সমাপ্তই হবে না যা আরম্ভ হয়েছে তার সমাপ্তি হল অবসম্ভাবী এটাই হল প্রকৃতির নিয়ম এটাকে এড়ানো যায় না এবার এই কথা আমরা সকলেই জানি এবার মানুষ কি ভাবে যে সমাপ্তির পরে কি হতে পারে এর উত্তর তাদের কাছে নেই তাদের উচিত অন্য কোনো বিষয়ে ভাবা যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবার মানুষ এটা জানে না যে মৃত্যুর পরে কি হতে পারে কিন্তু এই কথা অবশ্যই জানে যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই সময় যাকে আমরা জীবন বলে থাকি এই সময়ে আমরা কর্ম করতে পারি এই কথা তো আমরা জানি তাহলে কি এমন কর্ম করা যেতে পারে যে আমাদের সমাপ্তির পরও আমাদের প্রাসঙ্গিক করে রাখতে পারে এই বিষয় ভাবা উচিত যে জন্মগ্রহণ করেছে তার মৃত্যু হবে এটা সাধারণ বিষয় কিন্তু ইতিহাস আজও সেই সকল মানুষদের স্মরণ করে যাদের এই সংসার তাদের মৃত্যু নয় বরং তারা জীবনকালে যে কর্ম করেছেন তার দ্বারা তাদের মনে রাখেন সেই কর্মের কারণে তাদের নাম তাদের কর্ম তাদের ব্যক্তিত্ব তাদের কীর্তি অমর হয়ে থাকে এবং থাকবে আপনার কাছে এতটা সময় নেই যতটা আপনার মনে হচ্ছে আপনার কাছে আছে সেই জন্য যত শীঘ্র সম্ভব শ্রেষ্ঠ কর্ম করুন যতটা পারবেন ততটা অধিক সুকর্ম করুন এই সংসারে নিজেকে অমর করে তুলুন মৃত্যুর পরেও আর আমার সাথে ভালোবেসে বলুন রাধা রাধা